你这废物运气不错，就遇上这么一个宁死不要受罪的无主啊！就是好歹的东西，本上子今天就让这个女人死在眼前。啊就这个实力，也敢来复仇？名气富足之日，乖乖躺在家多好，何至于活得如此窝囊？哼、啊！哟、嗯，时间和机会已经给你了，其实你不自量力，都敢上路！你们，你们不就是想让我给你们身子做炉顶吗？放了他，否则的话，你们只能带回去一具尸体。这名人先天到底，是生死突破的关键，不能让他死了。带你走运，带他走，家儿。逍遥，活下去。嗯啊、<笑>虽然死了，但毕竟也是个先天灵体啊。带回去，练成人丹。生子，拿着废物怎么办？这废物呀，哼，等他亲眼看见这个女人的下场后，再把他杀了。啊啊啊、这就是挑战我们昆仑山权威的下场。是，我不许，我不许雅儿就这么死了，我更不许雅儿死了还要这样受尽折磨。就有阴灵，染我血区，祭我神佛，是生是世，只为禁锢，虽死无悔。爹，这小子居然到我的生死咒，可难怪敢来寻找，原来是得到了道尊的传承。这样，如有来世，我绝不会再做一个懦夫，绝不会让他们再把你带走。不好，这小子要自爆！走。同样命运，同样境地，你我有缘，今日便助你一臂之力，轮回。想要活下去、啊。逍遥，逍遥，你怎么了？做噩梦了吗？小儿。Ha ha 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 
。主动决议确定，一个月后，蓝星将迎来灵气复苏，届时仙人纵横，神明降世。这是灵气复苏之前。要怨我，叶儿还没有被光流山掠走，距离灵气复苏还有五天。这是重生到灵气复苏之前了。什么重生啊，逍遥？你在说什么呢？哦，没事儿，我就是刚刚做了个梦。你要听我说，未来不管发生任何事情，都不能再做傻事了，好吗？你在说什么？我。我小打手，跟你说的事情，考虑的怎么样了？陆冲。你这是啥眼神？不服啊？不服那也没办法。如今我已加入仙家，只待灵气复苏，我便可以一飞冲天。而你不过一介凡人，要是乖乖的把资产交出来，说不定爷一时开心，还能留你在昆仑山当条狗。好<笑>一个一飞冲天！陆冲，你就这么自信这一世？你能压我，肖大少，应该真不会以为自己还能翻盘吧？告诉你，要不是灵气尚未复苏，像你这种蝼蚁，我一根手指便将你捏死。陆冲，逍遥这些年可一直都把你当亲兄弟啊！你不思回报也就算了，竟然还想夺他家产，你还是不是人啊？亲兄。刘冲哪配跟他萧大少做兄弟？我只不过是他之前呼来唤去的一条狗罢。如今运势在转，天命在我。大嫂，与其跟着这个废物等死，倒不如趁早找个靠山。比如我，做梦！姓陆的，我现在就可以告诉你，五天后绝不是我逍遥的末路，而是刘冲的死期。我的死期，小大少不会还以为自己之前那个胡梦幻的逍遥吧？陆少，照我说，直接弄死他得了。等等，如今是法治社会，就让我再跟你多玩几天，我倒要看看五天之后，一介凡人是怎么出现的。<笑>上一世，我的确无力反抗，可这一世，逍遥，要不我们还是偷偷走吧？这昆仑山我查过了，据说能传承万年，灵气复苏之后，说不定还能主宰当世呢。那陆冲就是仗势欺人，你可千万不能冲动啊！这时候，萧家附近恐怕已经早已布满了陆冲的眼线。那怎么办？不用担心，我自有办法。这就是你说的办法。这里有不少古物，那都是前秦炼器时留下的灵气啊！只待灵气复苏，就能爆发出他们原本的光辉了。可我听说，只有修炼过仙家兵法的人才能使用灵气，凡人就算是得到，也无法催动啊。嗯，这要是以前的话，我确实是不会。嗯，但是现在嘛，仙术，我未尝不会。造化天灵钟，天地灵根所铸，其内残存的灵气足以让我仙人一步修行。前世的那位大能，就是凭借着这一点，逆天改命，成为元婴，遨游天地。老板，喂，这钟您怎么卖啊？小友眼力不错，老夫这个钟值三个亿，成交。说逍遥买了座古钟回去
。是的，花了三个亿，很有可能是一件蒙尘的灵器。灵器？嗯、啊，不愧是萧大少，果然有钱，出手就是三个亿。陆少，逍遥重金购置灵器，很有可能是为了对付我们。您看，我们要不要先？不必，灵器复苏之前，公家盯得很紧。不要界外生事。可是，没什么可是。阿姨这凡人没有仙家功夫之事，就算得了灵气又如何？还不是为我入城作嫁。逍遥，凭着古钟，真的能挡住陆冲他们吗？要不然咱们还是逃吧。雅儿。给我四天的时间好吗？如果第四天我还没有修炼成功的话，我就立刻带你走，绝对不拿我们雅儿的生命安全开玩笑。好，就四天，你可千万别逞强。啊天地灵气消散这么久，这造化钟内还真的残留了一缕天地灵气，不愧为上乘。有了这些天地灵气，我便是这世间第一个踏上修行的人。陆冲，叶天仇。这种外挂，受得住吗？根据长老推算的时间，离灵气复苏还有半个多，迅速解决你的私事，跟我一起回昆仑山。是，师傅。这都第五天了，逍遥怎么还没结束啊？该不会出什么事了吧？大家给我围起来！逍遥，你的死期到！陆冲，你们你们干什么？干嘛？做人要讲究诚信的啦。既然我答应逍遥要拿他的家产，夺他的命，还有拿他的女人，就绝不能食言。不要！大唐，现在跟我走还来得及。不要！把他给我抓出来！不要，陆冲，你好歹认识了逍遥这么久，你就饶了他这一次好不好？也是可以考虑的。不过，大嫂，你这求人的态度，我可不满意。练气九品。炼气九品，据说啊，只要能在灵气复苏之前触碰到修行边缘，那灵气复苏的时候就能引发天地异象了。而我已经晋升到炼气九品，当之无愧的修士啊，那等到灵气复苏之时，将是何等的异象啊！你放开我，雅儿，六月十号，已经是第五天了。你到底要干什么？这里都是男人，大家想看什么，大嫂不会不知道啊！躲躲躲！啊啊！你要是再不躲，杀了兄弟！把他给我抓出来！不要不要伤害逍遥，我躲，拖吧。哈哈哈哈哈哈！逍遥，逍遥，逍，逍遥，你居敢主动出来送死！别！玉林初
，灵体线，这是生死一直照的炉顶，先天灵体。<笑>逍遥，其复苏马上开始，接受我家扶摇之杖，羽化成仙。你这种废物，拿什么跟我斗？灵气复苏又如何？依然是个井底之蛙。说什么？啊！怨、啊、气三品，小瑶，你看到了吧？我已成仙，天地万物皆不能受制于我。仙家可遨游天地，与天争寿，而你又算什么东西啊？你个凡人蝼蚁，懂什么？如果今天你这条命别想要了。嗯，小心！怨气三品，杀意反曲。此子必死无疑。炼气三品也配成仙？那今日，我便让你见识一下何为神迹练气三品，不过如此。这小子也成功觉醒了。此等异象，乃绝世天骄在世，跟你这废物有什么关系？小心！不可能，你这废物怎么会比我还厉害？那今日，该算算咱们的账了。完成。小友实力非凡，可不考虑加入我昆仑山？以你的天赋，定会得到昆仑山资源的倾斜。假以时日，结成金丹，遨游天地都不在话下。加入昆仑山？对，这万万不可！闭嘴。不过，我还有一个条件，你的女友。骨骼惊奇，天生仙姿，必须得加入内门，由我昆仑山的圣子亲自贴身辅导。叶天仇，对，滚！这世上没有昆仑山得不到的东西，下次再见面，就是你的死期。小杨，下次你就没这么好的运气了。快走！小雅，你怎么这么笨啊？这乱世才刚刚开始，你就因为我得罪了昆仑山，以后以后我们可怎么办？放心吧，天塌下来有我了。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。不错。你们二人为本圣子寻得炉底，功不可没，以后就跟在我身边吧。还请圣子早日出手，吃苦生变啊！如今仙朝时期各种修行古物重见天日，我昆仑山道祖之墓也在其中，当务之急是跟我赢回道祖的传承。你陪本圣子走一趟。是。前世灵气复苏，各大隐士宗门纷纷引回传承，其中最强传承，当属昆仑山道祖昆仑道尊叶天朝。入朝，没想到吧？这一世灵道五阶宗祖，强遭你的昆仑神传承。哪里来的小毛贼，敢觊觎本地传承？嗯、我也用命根绑定传承，杀了我你的昆仑山地主，将毁于一旦。敢威胁本地？岂敢！两千年前，前辈作为这世间的唯一半帝，傲视天下。嗯、只可惜哦，凝聚帝格失败，肉身崩灭，散落各地。而我能替前辈做的，就是替前辈寻回残骸，还前辈一个
金素肉身的机会。你竟知本地的这些绝密？哼，前世昆仑山争夺昆仑帝兵的动作，天下谁认得准？哼，好，本地可以给你个机会，但有个条件，得本地传承。自要庇护昆仑山。放心，我自会用我的办法庇护昆仑山。传承在手，昆仑山的臣服已是迟早的事了。尹天仇、诅咒，你们的好日子。不争了。传承之地愈发荣誉，如果没猜错的话，道祖棺椁就在这里。嘿，叶天车，何人？窃取我昆仑山传承？找死、啊！此人至少主机一兵，而且比圣子林还要烈气啊！这天赋，恐怖如斯呀！这灵气才恢复多久？本圣子有道祖残留的地术残叶价值，才勉强出去。这小子也太妖孽了。无论付出任何代价，必须拉他进入昆仑山。明白。我怎么觉得，大人有些面熟呢？如今道祖传承已三割，奴婢绝对不能有任何闪失。只本圣子的护身法器纳魂塔，把那个女的给我带回来，拦路者。死。是。放手！老嫂，就别挣扎了。放手！放手！放手逍遥，你怎么了？你快走啊！逍遥，我正想去找你的。没想到你转头送上门来。嗯，想到那些兵器，都配合不了你。啊！逍遥，逍遥。好了。没事了，没事了。逍遥，这样下去不是办法，我们就算再有钱也没办法和那些修仙者作对啊！他不就是想要我吗？我去，只要你能好好的就行。不行，我绝不允许你去昆仑山。那我们还能怎么办呢？我听说修仙界已经有能腾云驾雾的仙人出现了，我们就算躲到哪儿去都没办法。仙人又如何？现在只要在昆仑山界内。即使是仙人，遇到现在的我，也得臣服。嗯，还有东西，圣子，那小子诡异的很，实力至少比上次强了一倍啊！这次本圣子亲自出关，我都要看看这小子几斤几。啊啊！圣子，说。找到那个戴面具的人了吗？不是，殿外来人，来意不善。来意不善，我昆仑山有人敢闯，是谁？那人自称逍遥。逍遥，前辈真容。不知比这雕像好看多少倍啊！你小子竟敢带着本地传承来昆仑山叫阵！过去无法挽回，未来可以改变。有些恩怨我必须亲自解决，还请前辈多多关照。
别让我在你这地界丢了性命啊！哼，臭小子，把你脏手给我拿开！他就是那个女人的未婚夫啊！是。哎，小子，我看上你的未婚妻，乃是你萧家的荣幸，还不赶紧回去把她给我带回来？本圣子金口一开。可让你这个乡野散修直入呼伦山内门，我进不进内门啊？你可没资格确定啊！那得问你们道尊亲自开口。你算什么道尊？放肆！道祖可是我们昆仑山开山鼻祖，先朝时期唯一一位人间半帝，岂容你这废物在这侮辱？我也想庇护你们昆仑山啊，可是你这后人不给机会啊！一而再，再而三侮辱昆仑山道祖，此子不可。还请诸位长老出手，老夫就替道祖出手，正杀你这个不知天高地厚的小子！有前辈啊，你听到了吗？你这些后人竟然还敢以下犯上了都！圣子，我好像看到道祖雕像有反应，绝无可当。道祖是何等存在，乃从古至今第一人，岂会为一个无门无派的香烟散修出手？今日你们要是杀了我，恐怕会追悔莫及的。本帝纵横一生，到头来竟被一个炼器九品的臭小子给拿捏了，胆敢侮辱道祖，死你啊！不行，道道祖。道祖看他的眼神，难道他们两个真的认识？你，你到底是何人？无名小辈，我来这儿啊，也就是看你们门口贴了个告示，说什么广招门徒，想着来碰碰运气。不知我够不够这个那个？都引了道祖沾魂现身了。还无名小子，说出来谁相信？就是这家伙的眼神，怎么和那个人那么像？当然够格。老夫破例，让你不用参加任何考试，直入内门。大长老，内门算什么呀？有些人就因为天赋好了一点，就被誉为圣子。我呢？可是被你们昆仑山道祖亲自认可的，我要求啊，重新开设一个首席位置，不高不低，就在圣子之上。什么？大长老，这小子不知天高地厚，是万万不能答应啊！不答应，不答应就算了。哎，我答应你，大长老，此事是不是太过儿戏了？如今传承丢失。此人能被道主认可，必有他的过人之处，万不可流失。传老夫令，封逍遥为昆仑山首席弟子，位置堪比长老，资源倾斜，居于圣子之上。小雅，雅儿，雅儿，萧总啊，少夫人去见朋友了。朋友。萧氏合作的伙伴里面有一位老板，花重金成为了昆仑山的外门弟子，想着应该能为少爷说上几句好话。这个傻女人，地址在哪儿啊？哈哈，没想到当初千金难买萧夫人一起吃饭的机会，没想到有朝一日萧夫人也有秋一晚。<笑>而且杨总，别把当年的事放在心上。那不可能，要是别人的话，绝对不可能。哎，但萧夫人就不一样了，这腿。杨总，我告诉你啊，现在我可是入了仙门，那我也是半个仙人。你未婚夫那点小打小闹，我一句话就能摆平。三世，哎，我做与不做，完全看你的表现啊。杨总，我敬你一杯。哎，这就对了，来，来，给我喝个加杯酒
你是他那个没人的老公吧？你是得多无能，你才能让一个女人低声下气的来为你求情啊！哼，打扮的倒是人模狗样了。你以为你穿上这身衣服，别人拿你都当仙家人了？哼、啊！让你敢走出这个门，让你性命不保！哼，小的少爷啊，此一时彼一时，让你老婆好好的陪陪我，没准我一高兴。替你还说说情，老婆，他真是修士，老婆，不是，我也是，你怎么给他废物跪下来呢？你怎么自己打自己脸啊？杨总应该是喝多了头晕，对，喝多了，啊，喝多了头晕，这小逼来的，敢用那种眼神看我，我他妈弄死他！逍遥，嗯，我是不是又搞砸了？嗯，区区一个门外弟子，你就这么上心？那你要是知道我现在身份了，还不吓死人啊？大言不惭！真像你说的那样的话，刚才你怎么不对那个姓杨的出手呢？姓杨啊、哦，天上真龙。岂会在乎地下的蝼蚁啊？真是可笑！哎呀，看在你夫人的面子上，我奉劝你一句：与其呢每天穿着这身衣服招摇撞骗，不如好好修行，说不定还能被昆仑山的人看上，做个修士呢。逍遥，逍遥，你以为还是以前吗？啊，我现在可是昆仑山的弟子，得罪我，你们死定了你！哎，证明自己的机会到了。萧首席，门内有事，大长老口谕，请萧首席回昆仑山议事。萧首席，萧首席，萧夫人，您的未婚夫如今可是昆仑山的首席弟子，位列长老，享受高于圣子的资源倾斜。他们也是昆仑山的人，是真的吗？是真是假？去看看不就知道了。萧首席好，不错，不错，不错。哎，是。哎，来来来来来来来来，是你。见过萧首席哎，你什么身份见了本首席、啊，还不行你？秀，首席，小夫人，行，看你还能嚣张多久。道祖新的传承出世，就在直剑门内。直剑门碍于各方压力，同意进行一场考核。各方派出一位弟子作为代表，通过考核者就能进入秘境寻宝。各位，我们道祖那可是古今第一强者，他老人家的传承哪个不想独吞？依我看来，虽然他直剑门同意考核，但肯定不怀好意。既然挑选精锐。那非我们萧首席莫属于啊！啊，你们明知道这场考核凶多吉少，还让逍遥去，这不是让他白白送死吗？此事关乎昆仑山传承，他作为首席弟子，若是不敢应战，还有何颜面留在昆仑山？不错，欲戴皇冠，必从其重。前辈，听到了吧？玩命的活啊，不打算给我点好处吗？嘿，怎么像是本地在给他打工？怎么，差破胆了？没问题啊，上钩了。不过嘛，这种玩命的活啊
，本首席总不能两手空空的去吧？那自然，去百宝车来。不、哎、用，我看啊，就他了。哈<笑>，烧火棍，百宝册中的灵气也不少。你确定只要这个？你们老祖宗推荐的东西啊，不比那些垃圾灵气好啊。也罢这根不起眼的烧火棒，竟然是当初陪伴前辈渡劫的道器！哼，跑啊！真是宝剑配英雄。希望萧首席还能活着来见我们。如果我能成功拿回道祖传承的话，我要他的命。萧萧瑶，你别太过分了！不是你自己说的吗？灵气复苏，实力为尊。本首席现在贵为昆仑山的首席啊！要不是看在叶大正祖的份，就你一个小小的门外弟子，那么分分钟给你解决。好，本圣子答应你。嗯，你们就你们就忽悠傻小子吧！哎，我十分钟心，你可这就就万万不可。放心，有本圣子的手段，让他愿意回来。哎，这左右剑仙乃直剑门的开山祖师，因为有剑谱流传至今，所以自古就门徒无数啊，算得上是六大势力之中香火最旺的一派。开山祖师也好，剑仙也罢，不过是当年道尊坐下两个小小的道童，要不是道尊点化，岂会有如今的直剑门？你竟敢侮辱我直剑门先祖！我说的有错吗？你，我承认，自先祖作画后，昆仑道祖维护我们直剑门传承，亲手将这两尊带有先祖仙威的雕像处理于此，护我直剑门千年。但是时过境迁，你们昆仑山已有没落的时候，否则也不会允许像你这样的人成为宗门首席。小师妹，你也太天真了吧！传说真假参半，岂能全信啊？那传言还说，这两尊雕像会在我直剑门遇难的时候出手相救。这都两千多年过去了，他们有什么动静吗？要我说，都是假的。什么昆仑道，都是个屁！哎，不是你，怎么，你一个小小的九流宗门？你也敢在我直剑门的地盘上造次？哈，我们又没招惹你、啊，干嘛咄咄逼人啊？你的好兄弟叶天仇，让我好好照顾照顾你。前辈啊，前辈啊，都听到了，不尊重啊？没关系，可这都指鼻子骂上了呀！哎呦喂，哎呀，你们两个小子。竟交出这样的后人！这两千年，我们只剩一口残魂支撑，对后人疏于管教，还求道尊恕罪。<笑>各位，看到了吗？他正对着我们先祖的雕像说话呢。<笑>该不会是这儿有问题吧？<笑>这下丢人丢大方。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯、难道先祖显灵了？不可能，我一定是看错了。我就说是我看错了吧。刚才就是霞光普照，又恰逢地震，大家不要自己骗自己了。难道？难道我看错了？比赛规则非常简单，只有最强者才有资格进入秘境
。哇！太弱了。好。藏道门、逍遥派、青城派都没有资格记录秘境，还有没有？敢上来挑战的？哼<笑>！我怎么记得刚才有人大言不惭地说，我们直剑门的祖先都是小小道童了，怎么现在连个屁都不敢放了？那个直剑门是狼子野心拿出了罗婷这么一个杀器，于是借着考核之名大杀各路天骄。你要上去比试？是啊，听司长。我怕我出手，你小命不保。哼，大言不惭，有种上来比试比试。啊啊、别去，别去，嗯，看好了。哼，我还以为是何方神圣，原来是昆仑山啊！我听说。昆仑山已经失传已久了，他还在做什么？哎，在咱们这些修仙人士面前表演画虎、驱鬼镇宅吗？<笑>人狂必有天数，连个趁手的武器都没有，拿什么和我比呀、啊？啊、哦，这不就有了吗？这小子是来搞笑的吗？拿个烧火棍子出来了。<笑><笑><笑>没想到你们昆仑山竟然没落至此，一个堂堂的首席大弟子，别说灵气了，连个像样的铁器都没有。来人，呃，去火房给他拿把菜刀，免得到时候我空手把他杀了，说我胜之不武啊！杀你，啊，一根烧火棍足矣。哼，既然你一心求死，那我就成全你。雷霆剑！哇、哎，那是神通啊！哎呀，这个魔体的天赋如此的害人呐、啊！哎，灵气复苏这么短的时间内，竟然掌握了神通。灵气加上神通，即便是各门派的筑基级长老高手都无法轻松应对。这家伙死定了！玩雷呀、啊，我恰巧也会弄一点。引雷，喊招！我昆仑山确实会画符送到驱鬼镇宅，不过嘛，这种花里胡哨的也会这么一点。这哪是花里胡哨呀？能把天雷引下来？这分明是传说中的仙人之术啊！这灵力才复苏多久啊？他是开挂了吧？专门使用仙人之术，都是些邪门歪道。呀，看招！如婷，我是一把道士，快快住手！啊！<笑>我可是直剑门第一天骄，你你不能杀我！从你口中说出“叶天仇”这三个字的时候，就必死无疑了。素食，快快住手！不杀！哎不，暗藏道气，杀我直剑门天骄！我今天算是看明白了，就是来砸场子的。既然如此。我也没话可说了，完了完了！啊！刀法，这人可以无误会，狗屁误会！今天谁来谁死！怎么就允许你们找个会神通的在这大杀四方，不允许我们这些下九流的势力用个道气了？还在这信口雌黄！今日老夫。并铲除你这个祸害，庄小心。呃、啊，哪？老东西，今天在这儿，别说是什么狗屁天骄了，就是你，甚至是你们门主现身，我也照杀不辱。当年这两个小家伙作画，本地卫护直剑门，采其残魂，竖起了这两尊雕像。付了直剑门两千年的光阴，今日便把它送给你。
当做是见面礼了。来！杨氏之人，装神弄鬼！大祸吧！这是犯不宁丹之境，权力一击，普天之下恐怕没有几个人能阻挡呀！不用看他，这小子死定了！这家伙倒也是个人物，只可惜下辈子别这么狂了。仙主，传说仙主只会在之殿门危难关头险胜，今日就为这个臭小子而出手。杀！两位仙尊，手下留情。门主，师傅，还请萧首席给老夫三分保密。师傅都已经突破了宁丹，如今亲自现身，他竟然一点面子都不给。此番考核，萧首席独占鳌头，进入秘境非您莫属。另外，我执剑门还要送大量的秘籍作为赔礼。退下吧。希望执剑门会有一个信守承诺的人。还请萧首席放心。另外，我有个不请之请，还请萧首席进入秘境之时，带上我的爱徒。让他长长使命，盯着他，查清楚他的身份。师傅，他身上只有些歪门邪道，能有什么秘密啊？听师傅的，快去。在外日，有仙主庇佑。等进了秘境，老夫教你知道什么叫做跳天天不应，叫地地不灵。不好啊，这里好像是一处迷宫啊！哎，奇怪了，这里明明是道尊的另一个传承地，他怎么这么淡定？喂，你明明是第一次来，怎么对这儿这么熟悉啊？跟我来就行了。哦哦。哎。我刚才问你话呢。波伦道尊曾经给我传过一场梦，梦里边的地形啊和这里一模一样。哼，说来也是奇怪，暴躁的气息，那应该就是道祖传承。没错，就是他了。哈哈哈哈！小畜生，你今天可给老夫一个大机缘呢！哈哈哈哈！不好，道祖传承！大红嫂，普天之下能收这传承之力的，唯有我哎，还是没有追上他们。你是亲耳听到的，他说，普天之下只有他能借到那传承之力。是啊，师傅，虽然他是有些与众不同，但终究只是一个凭借外物的投机客呀。您干嘛对他那么上心？不，根本就不懂。此子深谙韬光养晦、锋芒暗云之道，绝非池中之物，应是深渊潜龙。必须要准备厚礼，还有大量的补给。我要亲自去趟昆仑山，大护法的错，我要当面赔罪。什么？逍遥，特为首席弟子临阵脱逃，导致传承被他人掠，你还有脸回来？屎可以乱吃，话可不能乱说。叶大圣子身居这昆仑山内，是怎么知道千里之外的事儿了？要是我没有猜错的话，执剑门派出的可是第一天将裸体铸进二品修为啊
，虽然跟本圣子的修为比还差了点，但是杀你，绰绰有余。罗婷，啊，已经死了。罗婷背后可是直剑门大护法的亲传弟子，在直剑门，谁敢杀他呀？直剑门大护法，啊，也死了。大长老。此人德不配位就罢了，但品行不端，这样的人怎么能继续担任昆仑山的首席大弟子？没错，弟子恳请宗门持住逍遥。我也支持。大长老，看来只有顺应民心了。逍遥，嗯，本长老将你视作天命之子，可没想到你竟然让本长老如此的失望。大长老，他他说的都是真的，真的。他证据呢？传承呢？啊！四长老不会想跟这个窝囊废同流合污吧？一，哼！来人，剥夺逍遥首席弟子之位，即刻逐出宗门！长老，你怎么能不相信逍遥呢？哦、啊，大长老，直接门门主前来拜访。什么？定是你这造化星得罪了直接门，人家门主亲自上门兴师问罪了。不是兴师问罪，他们带了重礼，据说，据说是来向萧首席赔礼道歉的。赔礼道歉。宗主闭关未出，有失远迎，李门主亲自莅临，不知有何事啊？哼、嗯，我们是来找萧首席的。萧首席，本首席还以为李门主是来兴师问罪的呢。逍遥。李门主亲自莅临，你该客气点。<笑>大护法一意孤行，真是死有余辜。萧首席，不要因为此事而影响到我们两家的关系。直剑门总算有一个明事理的了啊！直剑门大护法真的死了，难道听他岂不是？两中仙主的雕像，乃是我直剑门的立足之本。韩老范、萧首席，高抬贵手，将操控雕像的方法。告知一下，果然是无事不登三宝殿啊！看直接门表现吧，如果让本首席满意的话，可以考虑。多谢小主席，给小人得志。逍遥，你门主都跟你说了些什么呀？大长老不都要把我赶出昆仑山了吗？这些陈年烂谷子，玩残了先生。小牙，别黑脸不要脸！大长老问你什么就说。卖什么欢子？想听啊？可以啊，那就履行下咱们的承诺吧。当初我们说好的，银回传承就要某个人赠命，各位没忘记吧？小妖，打狗也要看主人。好像他，小杨，我们之前说过，杀陆冲的前提是阴魂传承，但现在传承的我们都没看见，你却突然要杀他，这不是残害同门是什么？当初诸位长老，此子不可留，此子未来不可限量，但他不是我们的人，不如早日杀他，免得后患无穷。性格暴力，如若不服，必是我空龙山大患，老夫今日就替天行道。住手！既然你们这么想见识一下道尊传承，那我便如你们所愿。啊！道尊，道祖！这、啊、道祖传承？什么？圣子，圣子！本来我想着来日方长，一个一个找你们去寻仇，可谁成想你们的狼子野心昭然若揭。既然如此，那就怪不得我了。二长老，救我！呃，道祖显圣，岂敢造次？没想到吧，自己也会有今天。我跟你说啊，我不只是昆仑山的圣子，我还是隐藏世家叶家的少爷。你要是敢动我
，夜夜，夜夜跟你没完。叶家，我还不放在眼里。嗯，是爹，是爹。现在知道，反啊。小杨，小杨，我会放过你的！死守必报，死守必报！生存，生存，生存！那你就留下吧。哎、陈真归位了。爸，爸，你这怎么了？滚开！爸，我发现个惊天的大秘密。惊天大秘密？早就听说昆仑山传承遗失，没想到竟然出现了一个年轻人身上。你确定没有认错？有可能。当时在场的只有我一个人。哼，昆仑道尊传承，非我叶家莫属了！哈哈哈哈果然没猜错，这把古琴绝非凡物。可惜这把帝兵古琴当年被波及，损坏严重。恐怕只能动用最后一次了。无妨，如此帝兵，即便只能动用一次，那也定是惊世骇俗。这回你可得罪错人了。这回你可得罪错人了。你怎么在这儿啊？你以为我想来呀、啊？哈哈，大长老。这小丫头虽然生性刁蛮，但是天赋不错。还请大长老给我三分薄面，让她留在昆仑山交流学习一下。还说什么交流学习？不就是想让我监视这家伙吗？有道尊传承的时候，他是厉害。可现在道尊传承已经归位了，他不就是个普普通通的炼器修士吗？走到临头了还不自知？何出此言啊！这隐士家族呀，又称上古世家。各个神秘莫测，底蕴十分恐怖，历史比六大势力还要悠久。这现在的昆仑山可 hold 不住你。那又如何？你不管你了，狂人自有天数。啊！哎哎，走，小雪，别走。叶家与我昆仑山世代友好，今日此举意欲何为？儿子被人欺负了，当爹的岂能不来讨个公道？大长老放心，本家主的要求很简单，只要交出此人恩怨结了，天仇回归昆仑山，继续当你们的圣子。不行，绝不可能！逍遥乃我昆仑山首席弟子，关系重大，绝不会交出。看来大长老是黑脸。不要。呃应该三品，上古世家的底蕴已强到如此的地步。逍遥，一会儿开打，你马上逃走吧。本长老为你争取的时间已经不多了。大长老，勾结外人呢，祸害宗门，你罪该万死。大长老，你说的是事实又怎么样？如今宗主闭关不出，生死不明。我这当了多少年的老二，也该上位了。到时候就说你们二人联手打压圣子，挑衅叶家，罪该万死。我看谁敢不信？保护萧首席。呃，我走。你还愣着干什么？快走啊！这小子怕是被吓得不敢动了吧？石剑门的小丫头也来唱了。
本门主定要打开你的脑袋，看看里面到底藏了多少秘密。没想到这把古琴这么快就要迎来绝招。小心！没想到还想扮猪吃老虎，不怕一寸土。在我眼里，你们连狗都不如。啊，绝对不能轻饶老这小子，应该立马把他开膛破肚，夺回传真。正有此意。雅儿快回来，免得一会儿他们的血弄脏了你的衣裳。大言不惭，受死吧！这道气息，可莫若昏黄猛兽，难道是传说中的地兵？爷爷，现在知道，太迟了。快走！爸爸，爸爸，给你爷爷传信，就说道端传承邪地兵，称现人间。他手上拿的可是地兵啊，怎么会这么淡定？走，晚了。好恐怖的力量！这秦声中。竟能引领我们入道，一朝悟道，凝结凝安，从今往后，老夫也能遨游这天地了。老夫谢过萧少奇了。他日更练气气修士，不仅能操控地兵，还能让筑基巅峰修士悟道灵丹。难道师尊说的真没错？他身上有大秘密？我叶家先祖师从道尊，老夫。更是听道尊传说长大，没想到有朝一日竟然有机会争夺道尊传承。一把残兵，能撑到现在，已是不错了。若是地兵尚在。还能震慑住叶家。现在，地兵一毁，若是叶家的高手来了，那可如何抵挡啊？一个小小的叶家，昆仑山还抵挡不住吗？传言那个叶破天在灵气还未复苏的时候，就已经触碰到修真门槛了。灵气复苏之后，更是直破三大境界，直冲凝丹。这样的高手若是出山，恐怕连六大势力加一起都不是对手。大长老刚不是突破了吗？以我现在的实力，对付叶家家主还可以抵挡陆战。可如果是叶破天来了，那就好比引火对皓月呀、啊！可怎么办呢？放心吧，只要还在这昆仑山地角，就算他叶家老祖宗清零，也不足为惧。逍遥，我承认你是有些手段，但是。你身上的道祖传承已经归位了，在绝对的实力面前，你那些歪门邪道是没有用的。你还不如早点认清现实，想点有用的呢。有没有用，很快就知道了。果然是个人物。
，倘若假以时日，说不定老夫都得仰慕你。可惜呀，你等不到那个时候了。区区练气期的蝼蚁，竟然深藏底微，道尊的传承果然就藏在他的身上了。前朝的帝兵屈指可数，竟然被你给毁坏了一把，真是暴殄天物啊！帝兵就是再珍贵，可要是落到你们手里，那才是废物。找死！哎，叶老，叶老，呃，这只是一个误会。请您冷静下来，给我们一个解释的机会。吾儿被斩，一臂无孙被尔等欺压，这还误会？既然昆仑只剩下你们这些酒囊饭袋，令道尊蒙羞，老夫作为道尊门人之后，不介意接手正敖。别冠冕堂皇了，老东西，别以为我不知道你想要什么。既然如此，何不乖乖受死？那是因为有些东西吧。他不是你能拿得住的。你这种废物都可以，我们叶家有何不可？那就试试啊！哎呀，过我真怕你们这狗胆下坡。哈哈哈哈哈哈！除非是昆仑道尊亲临，这普天之下没有能够下到老夫的东西。是。这是什么地方？快放老夫出去！叶家后人，你不是想见本吏吗？道尊大人，爷爷，爷爷。爷、yeah! ，地碑那分明是最真实的地碑，就像昆仑道尊的真身在我面前，那绝不是一道简单的传承那么简单。他体内是道尊真身，小东西、啊，还要吗？不敢，不敢，老头多有打扰，这这就退去。这叶破天的眼里。怎么全是对逍遥的恐惧啊！爷爷，我们走。你当我这是猜想吗？想来就来，想走就走啊！废物东西啊，你别太过分了！我们叶家无条件的认错，请昆仑山宽恕。简单。我要你将他永远逐出叶家。什么？逍遥，你，好，爷爷，我的天，逍遥，可以呀你。即日起，叶天仇逐出叶家，与叶家再无半点瓜葛。逍<笑>遥，昔日我所受之苦，来日我必将千倍、万倍的偿还于你。妖孽！这先天灵体适合修炼世族，但也是某些人眼里最好的毒底啊，永远受人觊觎。除非，除非能有一个契机，让先天灵体蜕变为先天道体，更易隐藏，也更加强大。哦，嗯，嗯，哇，哦，直剑门的楚姑娘受宗门召唤，已经回去了。契机，这不就来了吗？要是没记错的话，这两日昆仑道尊新的传承制度开启，秘境核心乃是道尊的丹田，半地丹田蕴含着无尽法则，正好用来升级先天灵体。通知大长老，送我去个地方。嗨。
，首席，你怎么带我们来到这荒郊野岭？现在是荒山野岭，但很快这里就会是让各大隐士家族都为之疯狂的宝地。宝地，很快？难道首席你还有预知未来的能力？哦，这个呃，当然有啊。真的，都等这么久了，一点动静也没有啊！我们是不是搞错了呀？我操！好熟悉的气息呀、啊！难道这也是道祖的传承之地吗？哎，不是，我们现在还等什么？哎，趁他们都还没来，我们还不赶紧进去？是啊，不急，秘境入口现在刚刚开启，上部分定了。哎。那个是谁呀、啊？咱们逍遥派那么早得的消息，竟比咱们还快。是昆仑山的人。昆仑山，昆仑山传承隐私，哪来的胆子和我们抢七真印？逍遥，你们认识？你们什么时候来的？嗨，我们也是刚刚。<咳>两天前，首席就带我们来了啊！是啊，嗯，两天前，三天前，师尊收到琅琊王室的消息，也只是预测可能会有变故。他的消息竟然比上古世家还要灵通。上古云家那是江家，那是苏家。哎，谢天仇。你们和他有仇，一点小小的恩怨罢了。那你们可要小心了，和他站在一起的可是轩辕家的二少主轩辕启。轩辕家在上古世家里可是能和我们琅琊王室比肩的庞然大以你们昆仑山的底蕴，无异于是以卵击石。怎么，叶青，碰到老熟人了？啊，没什么，是仇人。对了，轩兄，我今天啊送你一份大吉。他身边那个女人，先天灵体，抓起来做成炉体，可助你短时间内突破灵丹。先天灵体，好东西！秘、哎、境开启了，快走！这秘境内藏着的东西，极有可能触及元婴奥。若是我玄银家得知，将必出世间第一位高手。走，走，走，嗨嗨，走嘞。我的天，灵气神通，都是价值连城的宝贝呀、啊！还抢啊！哎，你们，你们给我住手！这些可全都是道祖留下的资源呢，绝不能让别人抢了去。不想死的话，就过离那些东西都远一点。
修士丹田主杀法，这秘境又是半地的丹田所化，这里的水日宝贝可都不好拿。前世要不是我早来一步，变成这废墟中的。挑拨拨别人就算了，说这是晦气话，再恶心谁？你喜欢啊？你喜欢可以去啊。哎，但是，哎，啊，昆仑山的人一个都不许去。我看这也不像是有什么危险的样子，不如我们先派两个人过去看一下，毕竟是道祖留下的东西，能拿一件是一件。是啊，啊，啊有些人啊，就是眼红人家手脚快，说什么要死要活的话，说什么要死要活的话，好让人家停手，然后自己像个饿死鬼一样扑上去。哎，说这种晦气的话，也不怕引起群众而攻之啊。恐怕到时候我连个全尸都留不住吧。我是看在李天罡的份上啊，才好心提醒你一句。其他的人，我可以不管。嗯、子涵，我王家的林丹高叔已经确认了，没有任何问题。为何要听他一个练气蝼蚁的？听到没？你这么笃定，不知道你是来过这里、啊，还是会未卜先知啊？不巧，两样都是。<笑>别跟他废话，走，夺宝。这，哦，这是宝贝，能帮直接门逆天改命。你真的要为了这个废物浪费时间吗？我承认，你是有些与众不同的本事，但是这个机会对我们直接门来说非常重要。我不能让师尊失望。你要走便走吧。哎，好言难劝，该死的鬼啊！哦，那我们走。喂。我一定会证明，这次是你这个自大的家伙错了。姑娘，你说你这么好的条件，干嘛跟着这个废物？不如跟着我，保证你日后有用完的资源。还想留着你的这条命的话。就把眼睛给我放到该放的地方去，找死！少主，夺宝要紧，是耗，有是时间收拾他。那么多的灵气神通，放着不能，我这这不讲理。起来，好，待会儿你就知道你这个选择有多正确。我灵气，没想到还真有人相信他那的晦气话。怎么样，子涵，我没骗你吧？太好了，幸亏刚才没有信他的话，否则就错过这个大机缘了。不好，这是个陷阱，快逃！难道是真的出事儿了？没了，都没了。真的被他说中了。这小子这么笃定，有没有可能这一切都是他搞的鬼？我了解他。此人为人阴险歹毒，肯定是他拿在背后搞的坏招。我轩辕家因为他死了那么多高手，此仇必报。哦，好浓郁的天地灵气，这里面必有至宝。但看这好像也不像能进去的样子。齐龙这兽。麒麟乃本地护丹仙兽，没想到这么多年了，还依旧守在此地。设计坑杀我们那么多高手，今日你必将葬送于此，自讨苦吃啊！哼，说这些没用，受死！等等。
此处，居然有地雷。少主，我们要找的东西便在这门的后面。他们早晚都得死，先办正事。有封印，我劝你们呢，还是别太冲动了，免得选了一条必死之道。闭上你的狗嘴！不，现在相信了吗？仁兄，小心为上。嗯。赵老，人首麒麟，麒麟。传说这世间最后一头麒麟被昆仑道尊收服，出现在此。难道此地跟道尊有关？不好，麒麟发怒了。再忘了试探，否则下次麒麟发怒，我们谁都活不了。不行，我不服气。<笑>我有轩辕上古传承，竟也驯服不了这头麒麟。难道真的要止步于此了吗？啊！别去啊，危险！传说麒麟性情孤傲，能驯服者屈指可数。我们还是再等等吧。对他们来说可能是危险，对我来说，那可不一定了。嗯、连我都败下阵来，区区炼气蝼蚁。不自量力！我倒是想看看，他是怎么让麒麟臣服的。小家伙，睁开你的眼睛看看，还认识我吗？他疯了！他这，他这只有死路一条。他是想惹怒麒麟，和我们同归于尽。何来的小子，居然敢侮辱本尊，找死！麒麟一怒，五十百万，到时候我们谁都跑不了。麒麟动怒，这下完了。首席这是要害我们。小家伙，你给我好好看看，我是谁呀、啊？主人，小玲在此哭等了两千年，终于等到您了。想让我们死，也别让他们好过。赵老。杀了他！是。刘小子，你的死期到了，受死吧！谁敢伤他？我。麒麟现身了，这怎么可能？小家伙，好久不见啊！主人，我没有看错吧？那麒麟。看逍遥的眼光里，居然有泪水，还不快开门啊！快看，门开了，快走，走！若让他活命，必成大患。追！天地灵气竟然浓郁的都化成了水，在这里修炼肯定事半功倍呀、啊！这算什么呀？真正的惊喜啊！还在后边呢，跟我来就行了。哎，石汉，在那，追，先干掉他，其他的都是我们的。等等，这里地势太复杂了。走走一步都不行，明明都是第一次来，他为何如此熟悉？果然有问题。走，少主，跟丢了。这
哇，好神奇的地方！呃，难道道祖的宝贝就藏在这里？不是那个啊，就是这儿啊。哦，小雅，来，我送你一份大礼。啊，上去吧。总算是跟上了，运作周天，开始修炼。这田怎么越看越像修士的丹田呢？前辈，还请帮个小忙。哼，就像本帝欠你。像昆仑道尊啊！怎么每一次与道尊相关的秘境，他都那么熟悉啊？跟我来就行了，跟我来就行了。一个练气期，面对宁丹丝毫不惧，还手段无穷。瑞来，先出。不敢，不敢，老头多有打扰，这这就退去。难道他是？他他他是他是？难道他是？他他他是他是？不可能，不可能！师尊对他的底细已经摸得一清二楚了，他不可能和昆仑道尊有关系的。会不会是我看错？一定是我看错了。哎呦，我最近这眼睛真是……怎么不继续逃了？<笑>嗯，不好，他们追上来了。少主，这昆仑道尊的传承之力便源于此地。哦，那真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。逍遥啊，逍遥！你可真把我们带到一个好地方。有没有一种可能，这儿也是你们的葬身之地啊？葬身之地，就凭你们这种蛆虫蝼蚁，凭赵老一人，就能把你们全都给杀了？你大可以试试。这小子诡计多端，千万别跟他浪费时间。好，赵老，一个不留。宁丹三品。啊，小子，上次是你运气好，又把残破的地兵在身，这次我看你怎么死。保护首席。哈哈哈哈哈！我不喜欢亲人情。下去吧，跟我来。嗯，在此地。我岂会被一个小小的宁丹所杀？我看还有谁救得了你？怎么可能？地地威，这够了。死了！练气气，杀杀宁丹！逃！快逃！小哥，小哥。我们我们之前都是小误会，小误会，我已经被赶出叶家了。您您就饶我一命吧。误会
。呀！啊！我等这一刻等了这么久，现在你还觉得我们之间只是一点小小的误会？你是穿越的，你是穿越的。你是穿越的，我才是老孙，我才是老孙。一个练气期的年轻人。竟然能够动用地狱！父亲，有没有可能他就是魂殿要找的人？惊动魂殿便会天下大乱，在没有确切证据之前，还是不惊动他们的好。上古世家不出，这六大势力还真以为下国就是他们的天下了。正好，这次拿昆仑山开刀，总算是把问题给解决了。好神奇！回家吧。这，我们走。哎，黄天，我会回去禀告师尊的。咱们之间的关系还是再缓缓吧。没有你好消沉，不愧是先天道体啊！这才几天的功夫啊，都快出击了。小手心，您找我有事儿？那再怎么说呀，我也只是个弟子，而您才是这昆仑山的大长老，以后可不许再这么客气了啊！连那些都已经是您丹期的高手都不是您的对手，还弟子，哼！逍遥这话，该不是看上我大长老这个位置了吧？啊、嗯，啊、嗯，嗯，这是啊，之前在秘境随手捡的。捡呢！哎呦，哎呦呦，这就是我昆仑山失传已久的道祖地术——昆仑石功。哎呀呀呀！太好了，太好了！哈哈哈哈失而复得，我昆仑山复兴有望了。随手捡的地术，你为本地寻回丹田，本地自然不能没有表示。这小本本儿，你可别看不上眼，此乃本地修炼地术、啊。若是放到外面，上古世家皆会为了此误杀的昏天黑地。你看过之后，记得传给本地后人。放、啊、给修炼了、啊？你这地术虽好吧，可他解不了禁渴，你知道吗？你说要是哪天那个轩辕家真的攻上了昆仑山，我就怕呀，你就连这小本本都不保。那琅琊王氏的先祖乃本地义子，他们的小辈或可望祖辈宗，他们那群老家伙，不敢忘了本地的恩惠。啊，哎，行吧，行吧，行吧。大长老，首先啊，好了，玄元家兴师动众，要拿我们昆仑山开刀。啊。完了完了完了！这道祖地术，我没来得及修炼呢，马上就要灭顶之灾了！我慌什么慌啊？这不是有我在吗？有本首席在，他轩辕家就翻不了天。你有所不知，那个轩辕老祖不知道用了什么秘法，灵气复苏之后，便以半步元婴。上次那个轩辕旗。就是为了他们家老祖寻元婴秘籍来的，就算你能请得懂叶老祖出山，也未必是他们的对手啊。是，哼
，谁说我要请职业家了？那你要请王家至少，不行吗？这个王家嘛，确实是可以和轩辕家比肩的存在。但是你忘了上次在秘境，你和王天闹别扭的事情。嗯，他王天算哪根葱啊？我要请的人，王天可插不上。啊？那谁呀、啊？来，王氏，有人在吗？开下门吧。本少还没去找你呢，你倒好，自己送上门来了。你没资格跟我说话，叫个够格的人来吧。你，逍遥，嗯，这里毕竟是王家，你低调好一点。我不低调了。别以为我不知道你们来做什么，自己死到临头了，想凭自己和直剑门那点关系来招呼王家出手帮忙？我告诉你，有我在，想都别想。王天，之前的事情是我的问题，我向你道歉，你就别迁怒于逍遥了，你就看在我师尊的……你,你师尊还能闹不大呢？你不是冰清玉洁，看不上本少吗？怎么，你有求本少的一天啊？想让我说起也可以。这样，你乖乖跪下，说几句好话，再伺候我一夜，舒坦了，自然有的是机会。啊，跪下！你跪下！你做梦！哼！你别再为了我把王家给得罪死了。就此等不孝子孙！你，我不介意帮他老祖宗好好教育一下。<笑>好，逍遥，你今日不死，我王天白活那么大，<笑>把他给我杀了！住手！爷爷，你怎么出关了？我狼牙王室都这么热，我能不出来看看吗？这就把他解决掉。我还以为这王家就一个不孝子，又来，闭上你的狗嘴！哎，你是何人？来替一位朋友，受你王家香火。哈哈哈哈哈！受得起我王家香火的，除了王家历代祖先，就是昆仑道尊。你的朋友算什么东西？看来你王家还没忘本。关你屁事！昆仑道尊都死了这么多年了，难不成你还想凭这点关系让我王家出手帮你？老高，看在昆仑道尊的面子上，可以饶你，速速离去。你还没见我朋友呢。你把老夫带到什么地方了？道尊。原来狼牙王氏的后人还没忘了本帝。王氏世代传颂道尊辉煌，小辈岂敢忘之？既如此，还不辅佐逍遥护本帝血脉？遵旨。逍遥，你别得寸进尺啊！再不走，信不信我杀了你？你你是？爷，你怎么跪下了？啊，年龄大了，不中用了。那看来是指望不上前辈了。小你，且慢。昆仑山乃是道尊遗宗，我家王祖历代蒙受帝恩，能为昆仑山、为萧公子尽一份薄力，乃是在下的荣幸。萧公子。大长老，那小子呢？坐着不敢出来了吗？我父亲问你们话，一个个都聋了吗？千言家主，我昆仑山愿无条件赔礼，还望您大人有大量。我操！你没事吧，大长老？没事。
。父亲，那女人就是逍遥的未婚妻，先天灵体。在她供出那小子之后，便交给你处理。是。还记得我吗？不愧是先天灵体。这么短的时间内都已经半步筑基境，若是我练成炉鼎，说不定能助我一举突破牛丹境。你想干什么？你说你，如果当初乖乖跟了我，哪有这罪证？那家伙人呢？再不说，我叫上三世族人折磨你一天一夜。你好，你自作自受。来人，把他拖出去，就带着昆仑山大殿把他给办了。丫头，首席回来了，还好吧？没想到你还真敢回来，父亲。三爷了！哈哈，这下看你还有什么花招！轩辕家，有想过后果吗？哼哼，大象才是蚂蚁，还要为蚂蚁什么后果吗？那如果你们才是蝼蚁呢？我看你是被吓破胆了吧？这下我看你还有什么花招！以为这小子果然不简单。是，小心！没想到，居然隐藏的如此之深。那，由本家属亲自来护卫你。呀，那。<笑>轩辕家的小子，你的对手是老夫。哎，王家，老人要为了昆仑山得罪我轩辕家吗？要知道，家父乃是半步猿婴修士，再出关与你王家孰强孰弱，说不准了。敢威胁老夫！你快走吧！今日之事，本元家记住了。走！恭喜父亲突破元婴期，成为天下第一强者。既然父亲已经登临不败，那儿子有事情要向天山异象，只有仙婴要出事了。这仙境降世之地，不正是我们轩辕家吗？哈哈哈哈哈！该怎么样了？好多了。收回来晚了，小公子，若是以后有用得着我的地方，您尽管开口。那个方向应该是轩辕家，本地仙魂教士速去。本地仙魂家。
，放不进去，放不进去，放不进去。那神权自降临后，老夫严加看管，绝无人涉足。不过，那神权究竟什么来历，就让你亲自出面。魂殿只会为一件事出手。盗孙传承，放不进去，放不进去。可老夫真的去将那些人驱离。嗯，不必了。本座通过秘法，以洞察到道宗传人现实，此人隐藏极深，这神权之中也蕴含着道尊传人。本座不信他不现身。一个道宗传承，可比千个万个神权还要重要。店主，你好。放不进去，放不进去！哎，逍遥，你跟这轩辕家可是死仇，这样大摇大摆的进来，会不会有点……无所谓，这神泉水啊，我势在必得。那神泉由本地仙魂孕育而生，有孕养神魂、提升根基的功效。若是为你所用，便能一举开辟识海，精神之力广袤如海。再有危机，本地便能借用你身躯。发挥出万分之一的实力，半地的万分之一，可斩元婴，放不进去，放不进去，放不进去，放不进去，放不进去。逍遥，好啊，本少没去找你，你竟然主动送出门来了。本少没去找你，你竟然主动送上门来了。那个年轻人是谁呀、啊？一个练气期的蝼蚁去屡次和昆仑道尊扯上关系，此子身上有秘密啊！让他参加考核，正好也让本座探了他的虚实。请住手！诸位，这里面藏着一朵灵魂花，如果谁能得到灵魂花，第一个下走出来的人便会胜者。什么？只有一个人能赢？这也太不公平了吧！这有问题。里面发生了什么？外面根本无法洞察。万一有人对我们动手，怕什么呀？这不是有我在呢吗？这些可都是各势力的头等天将，对你修行的邪功可是大补之物。等一会儿，你可得吃得饱饱的。父亲，请放心。轩辕奇他们那边的人有点强的离谱呀。这不会是他们轩辕家的杀手锏吧？咱们还是小心点为好。该小心的是他们才对。前世神权出世也是差不多心情，只不过那一次，我是看着叶天成和陆冲二人大放异彩，甚至还窃取到了轩辕家的传承。从那以后，轩辕家一蹶不振。这一次，这个小偷，轮到我来当了。走，莫兄。在下对魂殿的某些功法略有耳。他身边的那个女人，先天灵体，天生就该被炼成炉鼎的货色，想必你一定很感兴趣。先天灵体，哼，有意思。他们想逃，一个先天灵体，甚至一瓶酒不穿戴，绝不能让他们逃。追！哈哈哈哈那废物不长眼睛，竟然进了我轩辕家的传承之地，那你还笑得出来？莫兄有所不知，为了防止传承失窃，此地陷阱无数，除了爷爷知晓进去的方法以外，其他人一旦进去，那可是十死无生了。可惜啊，白白丢了个炉鼎。叶天虫啊，叶天虫，没想到就算你死了。还能帮上我个大忙？这是什么？轩辕家两千年的道祖传承。那这里难道是轩辕家的传承之地？哪来的小子，敢窃取我轩辕家传承？前辈。他就交给您了
，你是昆昆仑。没想到，竟还是一道分魂！呃，道尊，饶命啊！小子修行不一，呃，饶命啊，道尊！怪不得前世叶天仇能成为这天下第一天骄，原来是得了这大能分魂。这分魂不仅永生不灭，还能助宿主修行。前辈，要不就将他奴役，正好助我修行，让他来给我打打工。啊，这……嗯，只要你以后好好打工。也不是不可能放你自由的啊！遵命，主任。得先天灵体胜过百倍这种天骄的魂魄，罢了，留几个活口。走，去花去。逍遥，你没死。逍遥，你没死。这修炼家对我来说可是福泽之地，怎么被那么轻易死了？这灵魂花竟然有道运保护着，平常人根本无法靠近分毫。爷爷在这灵魂花内点化了一道灵魂威慑，防的就是这些蛀虫蝼蚁，破坏了魂殿的大事。这灵魂花没有名单界，根本别想靠近。没错。自不量力，筑基上去不万分小心，都是死路一条。区区练气，简直送死。怎么可能？元婴飞逝，哼！我身体里边一位半帝，一位元婴的老祖宗，岂怕你这元婴飞逝？哼！就凭你个练气的蝼蚁，凭什么跟我争？你可知道我是谁？告你是啊！找死！哈哈哈！灵魂花是我的啦！哎！什么？又让各位失望了。店主，请放心，在那朵灵魂花上，老夫亲自动手，留了一道维持。除了令公子之外，还没有人能靠近灵魂花。嗯，这件事办得很好。快看！他们出来了，得灵魂花者入神泉。前辈，这是您说的吧？我不服！逍遥，你在我轩辕家族地大肆屠杀，还想入神泉？你这惨无人道的畜生，就敢人人得而诛之！你胡说！我们明明……这是谁干的？弟子只看到一阵黑雾乱飞，然后其他人就不明不白的都死了。黑雾、邪修，难怪你一个小小的念气系，最近能一鸣惊人，名震天下。你竟然是个邪修！诛杀邪修！诛杀邪修！诛杀邪修！诛杀邪修！诛杀邪修！还请诸位放心，事情发生在我轩辕家，必定会给大家一个交代。逍遥。今日你不死，天理难容。想和我打一场，直说便是。整这些屁事有什么用啊？就是，我们是昆仑山的人，昆仑道尊的后人才不限于修炼什么。邪道，哼，这些话可不是你能说的算。公道在人心。诸位，在下魂殿少主莫无双，实在看不下去，魔修乱世，愿为诸位镇杀赤子。邪修，还不快来送死！哎，我刚才听他们议论，那个莫无双已经凝结金丹，连大长老都打不过，你还是别去了。对呀、啊，逍遥，要不咱们先想办法稳住他们。我去飞鸽传书给老前辈，让他来救我
，刚才你不是很疼吗？现在怎么就知道躲女人身后不敢出来了？这么久了，还没真正动过手呢。那就拿你练练筋骨吧。哼，我会尽量压低我九层修为，免得说我欺负你个练气蝼蚁。老头，运转快一点。你我有主仆枷锁，我要是死了，你也就不远了。废话不多说，我今天就替天行道，斩了你的邪修。老头，记住了。即便只是压了一成功力，也毕竟是筑基期，这一剑，逍遥怕是抵挡不住啊。哇！他竟然挡住了，练起九品，想能顶筑基的全力一击。这小子天赋还不错，你竟然隐藏实力，略隐，略隐、啊。逍遥，他竟然逼得孟无双动用了两成功力。万日，你这也不行啊！你不是说你自己动手的吗？怎么到他那还还是过老吴啊？哎，竟逼得莫兄用五成功力筑基七品！你一个练七七，为什么这么吃？嗯，天资聪慧吧。自我出世以来，还没有人有资格见到我的全部实力，以死而无憾，以剑御九霄。耶耶！总算结束了，此次竟然变得公子，动用全力！耶耶！莫兄竟然败了，没用的东西，到底是没有你？负责，做成。你敢拦我？夸我，老夫乃元婴成者。你算个什么东西？父，你受此罪，连你你老祖宗都没有了吗？祖宗，不受此罪，还不跪下？祖宗，小子也不知道你在此啊！现在知道就不行了吗？从今往后，血云家与萧公子和昆仑山同仇敌忾，共决一心。啊！区区练气境，竟然能让轩辕将老祖立功毕竟这里面果然有问题。哼！大家别被他骗了，他可不是你们的老祖宗。嗯啊啊、店主，要不要再？招摇撞骗到本座头上。今天我就替老家族将你就地正法。老叔叔，露出马脚了吧？本就今日就挖开你这脑袋，看看到底藏了多少的秘密。留下吧，姐。老东西，有胆子的话，就追上他。就算你真是灵丹境修士，今日也逃不出本族的五指山。这里的确藏着本地的仙魂。<笑>还以为你有什么依仗，原来是死之前想看一眼传说中的神拳。完了完了！现在你还有机会逃命，坐怀不乱，那可不是区区练气境兄弟给你的底气。小子，你身体里藏着大大的秘密吧？如果本座没猜错的话
，你就是昆仑道尊在这世间的唯一传人吧？道尊传人？难道这家伙是昆仑道尊的传人？我从前只以为逍遥和昆仑道尊有一层关系，没想到他居然是道尊传人。<笑>你不想说也没关系。本宗有一门收文秘法，待到伏族之时，自然真相大白。这将死之人，玷污神权。既然此人是道尊传人，他的手段无穷，别跟他浪费时间，失则身变了。好，实话告诉你，神权试炼其实就是个圈套，挡的就是你自投罗网。如今道尊传承，唾手可得，小子。你可是魂殿的大恩人呐！终日玩鹰，就不怕被鹰啄了眼吗？区区宁丹也配称鹰？就算你真是鹰，近日也插翅难逃。前辈，够了吗？石海乃是渡劫标志，连元婴期都无法拥有。你炼气境开石海，你可是古往今来第一人，杀这下子足够了。你说你啊，今天要是再果断一点，没准就真让你得逞。装神弄鬼，给本座给死！得、啊、了，道尊助我。天边一笑，难道有新的仙境出现？也可能是仙人教士。什么？道尊传人怎么可能迸发出这样的力量？逍遥的身份明显更加恐怖。哼，装神弄鬼，本尊乃是天下第一强者，你算什么东西？值了，死了！放过，父亲。萧殿主，误会啊，都是误会。喂、啊，父亲。嗯，本座活了百年，没想到到头来还是看错了眼，被鹰啄了眼。那小子十分诡异，恐怕不是道尊传人那么简单啊。他的确不是道尊传人，他那道力量强大的害人，恐怕。是道尊真身啊！道尊真身，我们已经锋芒毕露，肯定要被昆仑山当做大敌的。即使我们连生存都难呢。无妨，他那道气息，还只不过是元婴巅峰势力。本座已经是元婴六品，若是能尽早突破元婴，晋升渡劫，再遇上他。俯首可灭。父亲需要什么，尽管吩咐。<笑>本座记得，你的福骨僧功已经练到九品大圆满了吧？啊<笑><笑>没想到短短两个月时间，四大残体，你便为本地寻来其三。前三个吧，我确实都有方法，可是这最后的仙躯，确实只能看天意了。前世我就死在这道尊仙躯出世之前。无妨，本地会传你昆仑山所有绝密。仙躯出世之前，你只管修行。有轩辕家那小子给你助力，你的修行可日行千里。糊涂杀千不世子，老夫看你这是无药可救，居然连自己的亲生儿子都不放过。你倒是正气凛然起来了，可你别忘记，你能这么快突破元婴，都是谁的功劳？老夫又有什么办法？昆仑山有道尊相助，如今你也成为高居六大势力和所有商务世家之中的庞然大物。即便有道尊助力。那小子也最多能爆发出元婴巅峰修为。本座倒是有一个办法，能在最短的时间内晋升渡劫
什么办法？你的性命！昆仑石宫要求极强的精神力，没想到你小子竟能在短短一个月内就练到了十重天巅峰。本帝不得不说啊，你的确是个妖孽。精神力，两世为人，够吗？好啊，你小子，竟敢戏弄本帝了。银丹九品，不错。啊啊！主任，您可这些高僧可苦了老卢啊！首席，西南方向，天生异象，仙境出世。的确是本地仙区出世，快去！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！是你，你们来迟了。昆仑道尊的仙体，本座就带走了。据传说，这肉身乃是四根之本，也是道尊最重要的一道传承。如今竟落入了敌人之手。刚才老夫察觉到那家伙气息明显更强了，说不定已经晋升成为元婴巅峰强者了。不是元婴，而是渡劫。渡劫期，那岂不是比道祖他老人家助力之时还要强大了？报，大长老，报好了，火念发来战书。七日之后，昆仑山内生死对决。什么？七日之后生死对决？小影儿，我们回去吧，回萧家，不再掺和这些事了。莫老鬼已经知道了我全部的秘密，就算躲到天涯海角。也是逃不掉魂殿的追杀的。与其永无宁日，倒不如放手一搏。你就算突破了宁丹，可他是渡劫强者，凌驾你整整两个大境界之上，你你哪里是他的对手呢？你小子，本帝倒是没看错的，那就给你指一条明路。宗主自灵气复苏前二十年就开始闭关，没有道祖传承。宗主现在可能还是灵丹境界，恐怕帮不上你忙啊！你可听过一气化三清？一气化三清。本帝当年虽一心成帝，但也想过，若是生死道消，昆仑山结局如。便留下一句道声：“千秋万载，替本帝看守山门。”难道道声虽不如仙躯，但事到如今也别无选择。本帝凝结肉身要紧。宗主，这不是你们宗主。这是你们道祖，道祖，大长老，本首席闭关这段时间，宗门就交给你了。好
。七日一到，本座来了。这是怎么回事啊？道身终究是道士，根本受不住本地的力量。那怎么办啊？七日时间已到，恐怕此时那莫老鬼已经降临在昆仑山了。是谁在此撒野？<笑>嗯、我已登临，渡劫境界，一群蛆虫蝼蚁也敢挡路？你们首席的人可以走了。这里交给我们，长老。哼，今天你们一个都没想着，全都化为本座的口粮吧！嘿、哎，啊！嗯，外面已经打起来了，我顾不了那么多了。站住！本地还有办法，道身已毁，现如今只有再寻一具新的身躯。你得本地传承运营，加之本地亲自调教，肉身已不弱于道躯，可以一试。那要是我接受了这三片残魂，你会怎么样？化作一缕幽魂，苟安于你识海一角，等待你为本地寻找下一次凝聚肉身的机会。但你。将得本地底蕴，别说渡劫，便是渡劫境之后的圣，也不是你的对手。逍遥，你将可能成为从古至今最年轻的一尊半帝。你是萧远的女人，你可比他自己有种多了。哈哈哈哈哈哈！逍遥绝对不会放过你的。子、啊、涵，你你先天灵体？哦不，你是先天道体。这才是逍遥送给本座的大礼。既然如此，本座就笑纳了。<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈逍遥，勿要忘记，庇护昆仑山。嗯，找死！<笑>
，你不如乖乖顺从那本座，在将你调教成炉鼎之前，本座也不是不能给你几天好日子过。小妖会来救我的！哈哈哈哈哈哈！一个将死之人，还能让我享用你的机会？记住，从今以后。你就是本座的人啦！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！你总算是出来送死了，谁生谁死还不一。本座以晋升渡劫境，就算你有道尊传承又如何？依旧是死路一条。等我忙完此事，就依旧回萧家。啊这个根，你不是？我已将三片残体融合。你以为我还是以前那个逍遥？既然你想死，我成全。昆仑山两千年前走成精的善女，这两千年后还要走出一位大帝吗？圣人进，现在在，晚了。小杨，离开昆仑山这段时间还习惯吗？习惯啊，怎么不习惯？现在啊，常常还会遇到一些仗着自己修士背景捣乱的人，见了我，个个都吓得屁滚尿流。这么厉害吗？嗯。嗯，怎么了？董事长，楼下有个女的在等你。女的？她说她是您在什么昆仑山的老朋友。我得去看看。哎、怎么是你啊？修仙界有变，六大势力和十大上古世家派我做代表，来请昆仑山萧宗主出山。好、哦